இனிமையாய் வாழ இயற்கையை நாடுவோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழ் நேச்சுரல் மெடிசன் வணக்கம் நண்பர்களே வெறிநாய் கடித்து விட்டால் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய சிகிச்சைகளை தவிர்த்து சிலர் பதற்றத்தில் என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் மாற்று சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதால் அதன் விளைவுகள் அதிகமாகிறது வெறிநாய் கடித்து விட்டால் என்ன செய்யக்கூடாது நாய் கடித்த இடத்தில் கட்டுப்போடக் கூடாது ஏனெனில் சூரிய ஒளியில் நாய் கடித்ததால் ஏற்பட்ட வைரஸ் கிருமிகள் இறந்துவிடும் எனவே நாய் கடித்த காயத்தை மூடாமல் வைக்க வேண்டும் நாய் கடித்த இடத்தில் கிருமிகள் உடலை விட்டு வெளியேறுவது தடைபடும் வகையில் சுண்ணாம்பு சந்தனம் சாம்பல் பச்சிலைச்சாறு போன்றவற்றை தடவக்கூடாது வெறி நாய் கடித்ததை கண்டுபிடிப்பது எப்படி வெறி நாய் கடித்த பத்து நாட்களில் அனைத்து உயிரற்ற பொருட்களையும் கடித்தல் வழக்கத்துக்கு மாறாக குரல் எழுப்புதல் உணவு எடுத்துக் கொள்ளாமை தண்ணீரை பார்த்தால் ஒவ்வாமை அதிக உமிழ்நீர் சுரத்தல் தாடை தொங்கி விடுதல் தண்ணீரை விழுங்க முடியாமல் போவது பின்கால்களில் தளர்ச்சி போன்ற அறிகுறிகள் வெறி நாய் கழித்த பத்து நாட்களில் ஏற்படும் வெறி நாய் கடித்த இடத்தில் கிருமிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் விதமாக நாய் கடிபட்ட இடத்தை உடனே சோப்பு நீரால் பல முறை நன்கு கழுவ வேண்டும் வேகமாக விழுகிற குழாய் நீரை திறந்துவிட்டு ஐந்து நிமிடங்கள் நன்கு ரத்தம் வெளியேறும் வரை கழுவி அதன் மேல் டின்சர் பென்சாயின் அல்லது டின்சர் அயோடின் போன்ற மருந்தை தடவலாம் கடித்தது வெறி நாயாக இருந்தாலும் சாதாரண நாயாக இருந்தாலும் தாமதிக்காமல் மருத்துவரிடம் சென்று முறையான சிகிச்சை பெற்று தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் தடுப்பூசி போடும்போது உணவில் கட்டுப்பாடு உள்ளதா தடுப்பூசி போடும்போது உணவில் கட்டுப்பாடு அவசியம் இல்லை எவ்வகை உணவையும் சாப்பிடலாம் ஆனால் மது மட்டும் அருந்தக்கூடாது ஏனெனில் மதுபானம் நம் உடலின் எதிர்ப்பு திறனை குறைத்து நுண்கிருமியின் விளைவுகளை அதிகரித்துவிடும் இதுபோன்ற பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புகளை பெற்று பயன்பெற தொடர்ந்து நினைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழ் நேச்சுரல் மெடிசன்